എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ സൈഫണും എക്സ്റ്റേണൽ സൈഫണും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപകാരപ്രദമാകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ നമ്മൾ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് ഈ ഫിഷ് പൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം നല്ല തെളി പോലെ ഇരുന്നാലും പ്രശ്നമല്ല അതിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെടി വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ സോളിഡായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ചെടി നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഫിൽറ്റർ ചെയ്താലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അതിലുള്ള അമോണിയ കൺവെർഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പതിനാല് മൂലങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സിമെൻറ്റ് പോലെ അത് ഉറച്ചു പോകും ചെടികൾ ശരിക്കും വളരില്ല ആദ്യം വളർന്ന പോലെ പിന്നീട് വളരില്ല പിന്നെ മീൻ ചാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാതെ ഗ്രോബട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടായിരം മീനിന് ഗിഫ്റ്റ് തിലോ തിലോപ്പിയ ഞാൻ കുളത്തിലിട്ടു പക്ഷെ അത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരം മീനിൻ്റെ താഴെ അത്രയും ചത്തുപോയി അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരം മീൻ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു ഇരുന്നൂറും മീനിനെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ എയറൈറ്റർ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഇപ്പോൾ പിലോപ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ നല്ല എയർ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എയർ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എയർ ഫിൽ എയർ റൈറ്റർ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മീനിനെ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചെറിയ കേടുകളൊക്കെ മീനിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പിലോപ്പിയ ഒക്കെ ചത്തു പോകുന്നുണ്ട് ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം പിന്നൊരു ചോദ്യം വന്നത് വെള്ളം പച്ചക്കളറാവുന്ന അത് ഈ വെയിൽ നല്ലപോലെ അടിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വളരും അപ്പോൾ അതൊരു പച്ചക്കളറായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വരും അതിപ്പോൾ അക്വപോണിക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ പോയി തടഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി മുകളിൽ പച്ച ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെയിൽ കൂടുതൽ അടിക്കില്ല പിന്നെ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് പച്ച ഷീറ്റ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം പച്ചക്കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് പുതിയ വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ട നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പച്ച ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റ് കുളത്തിൽ എത്ര മീൻ ഇടാന്നുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റ് കുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് അപ്പം ആഴം ഒരു ആറടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീനിനെയും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീനിനെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇടാം നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതിലിപ്പോൾ എത്ര ഗ്രോബഡ് വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റ് കുളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രോബഡ് വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു ആറടി നീളം രണ്ടടി വീതിയുള്ള മിനിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രോബഡ് എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ടൈപ്പ് ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇത് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തോളം വേണം ആറ് രണ്ട് ഒരടി ആഴമുള്ള ഗ്രോബഡ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതൊരു പതിനാറെണ്ണം ആയാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല വെള്ളം അതിന് മതിയാവും പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആറുമാസം ശരിക്ക് വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജൂൺ മുതൽ
അതുപോലെ അനബാസ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് തിലോപ്പിയാണ് പക്ഷെ വളർത്താൻ എളുപ്പം നമുക്ക് വാളയാണ് വാള ഈ ചാവുന്ന റേഷ്യോ കുറവാണ് പക്ഷെ തിലോപ്പിയ ചിലപ്പോൾ എയർ റൈറ്ററിൻ്റെ താരാറൊക്കെ മൂലം ചാവാർ ചാവും അത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വായു ഇല്ലാതെ നിൽക്കില്ല വാളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ശ്വസിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ തരാറ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആസാം വാളയൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലോപ്പിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അക്കപ്പോണിസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള സൈഫൺ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സൈഫൺ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു റെഡ്യൂസർ എടുത്തു ആ റെഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റോപ്പർ പോലെ ആ ഗ്രൂ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഒന്നര അടി നമ്മളതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കടത്തു ആ ഗ്രൂ നമ്മൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ വല്ല ആരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം തേച്ച് കളയണം അത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒന്നര അടി ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് തരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ എൻ്റ് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് എഫ് ടി എം ടി രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ പൈപ്പ് താഴേക്കും ഒരു പീസ് അവിടേക്കും മുകളിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരടിയുടെ പൈപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഇടാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വരത്തിൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ എളുപ്പമേതാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് നമ്മളൊരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടീ ആണ് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടീ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു വെള്ളം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സൗകര്യത്തിന് ഗ്രോബഡിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നിക്ക് ഒന്നേകാല് റെഡ്യൂസർ മുകളിൽ ഇടും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ടീയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നാലിഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പീസ് ഇതേപോലെ റെഡ്യൂസറിലൊരു ചെറിയ പീസ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിലൊരു പീസ് ഇനി ആ വെള്ളം വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാരണം ഇനി ഒരു ബെൽഡോമാണ് ഈ ബെൽഡോമാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈഫൺ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് പോ കറക്റ്റ് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ബെൽഡോമാണ് അത് നമ്മൾ അകത്തെ പൈപ്പിനേക്കാളും രണ്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് ഉയരത്തിൽ മാക്സിമം വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ശരിക്ക് പോകില്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സൈഫണ്ട് പാകം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഫ് ടി എം ടി അതിൽ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ അകത്തൊരു പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പൈപ്പ് ഇൻറ്റേണൽ സൈഫൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് അവിടെ നിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സ്റ്റേണലാണെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇത് മതി ഇൻറ്റേണലാണെങ്കിൽ അകത്ത് അപ്പോൾ ചെറിയ ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ്റ്റേണലാണ് കാരണം ചില സ്ഥലം നമുക്ക് കുറയില്ല മറ്റത് മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് പിടിപ്പിച്ചു നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് വരുന്നതാണ് എല്ലും ടീയും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് വരും ആ വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ആ ഗ്രൂവ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഗ്രൂവ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ആ ഗ്രൂവിൽ അര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ സെൻട്രിൽ കൂടെ പൈപ്പ് നമുക്ക് കടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മുകളിൽ കൂടെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ താഴെ എൽബോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പീസ് ഇടുന്ന നാലാണ് അപ്പോൾ ഈ അകത്ത് കാണാം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് മാക്സിമം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പ് ഇടാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ച് കളയരുത് എല്ലാ പണി കഴിഞ്ഞതിന് 
മെറ്റല് മെറ്റലിന്റെ താഴെ കണ്ടോ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ വെള്ളം വന്നാലും മതി അപ്പൊ കൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ല പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം പക്ഷെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആവിയായിട്ടുള്ള പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വെള്ളം എപ്പോഴും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കല്ലിന്റെ താഴെ വെള്ളം വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ വെള്ളം സൈഫണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ശാദ്യം വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്ന് ഗ്രോബഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പൈപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുറഞ്ഞ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ല ഓക്സിജൻ അവിടെ കിട്ടും വളർച്ച കൂടും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റേണൽ സൈഫണിൻ്റെ ആ ലെവൽ നോക്കി അറിയാം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് താഴെ അതിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എയർ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇതുപോലെ എല്ല് നമ്മൾ എൽബോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രഷർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരടി നീളം സൈഡിലേക്കും താഴേക്കും ഒരടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടടി അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയും കട്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളം അവിടെ കുറച്ച് എയർ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കട്ടാവും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നെറ്റിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കല്ല് പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ കല്ലുകൾ കയറാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം ഇനി ഇൻറ്റേണൽ സൈഫൺ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഫ് ടി എം ടി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ താഴെ ഹോൾ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹോളാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കണത് അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് ടി ഐ പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എഫ് ടി എം ടി ഐ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനത് ഒട്ടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് ഗമ്പ് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒട്ടിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ഉയരം വേണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെയിൻ പൈപ്പ് നമ്മൾ സൈഫണിൻ്റെ പൈപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നൊക്കെ ഒന്നേകാൽ റെഡ്യൂസർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റ് പോകണം എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതായത് മെറ്റൽ കനം താഴെ കണ്ട് വെള്ളം വരാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്ര നീളം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വെള്ളം മാത്രേക്ക് കയറണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മാക്സിമം ഉയരം കൂടുതൽ കൊടുക്കാം ബെൽഡോമിന് ബെൽഡോമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതിലിട്ടു നമ്മൾ മോട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം അതിലേക്ക് കൊടുക്കണം കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷനൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഷോക്കും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഡേഞ്ചറായി മാറും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കരുതലോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയർന്ന മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മെറ്റൽ ഗാർഡാണ് മെറ്റൽ ഗാർഡ് നമുക്ക് എന്തിനാ വെച്ചാൽ സൈഫണ്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് മെറ്റൽ തടഞ്ഞ് അത് ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മെറ്റൽ ഗാർഡ് വയ്ക്കണത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സൈഫണാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ സ്ഥലം പോവില്ല അപ്പം മേലേക്ക് ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം കണക്കാക്കാം അവിടെ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഇടേണ്ട ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാ സൈഫണിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വർക്കിംഗ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നേരെ ഒരു പൈപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നേരെ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരെ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം
വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് വലിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ശരിക്ക് കട്ടായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം ശരിക്ക് വെള്ളം വരുന്നില്ല വെള്ളം ഗ്രോ ബഡിലത്ത് വരാത്ത ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ താഴെയുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ നീളം കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു എയർ മർദ്ദം ഉള്ളിലേക്കും പോകുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് വെള്ളം വരുന്നില്ല അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരിഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് എൽബോ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ പീസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ താഴെ കാണുന്ന പൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ആ പൈപ്പിന് പകരം ഇത് അതൊരു നാലിഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചിഞ്ച് മാക്സിമം മതി ആ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം നേരെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ രണ്ട് എൽബോ കൊടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കൂടുതലാണ് എയർ മർദ്ദങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അത് പറ്റി ഇനി കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അത് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് എൽബോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരടി പൈപ്പ് ഒരു ഒരടിയുടെ പീസാണ് നമ്മൾ ആ എൽബോയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും നീളം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം വലിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ വെള്ളം താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബെൽ ഡോമിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ അവസാനമാകുമ്പോഴും വെള്ളം ശരിക്ക് ഗ്രോ ബഡാവുന്നില്ല ആ കട്ടാവാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഗ്രോ ബഡിൽ പൊന്തി താന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിൽ ശരിക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചെടി ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു പീസും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടിയും ഗ്രോ ബഡിലുള്ള വെള്ളം കൂടിയും ഉള്ളി വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി നമുക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ വെള്ളം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈസ പൈപ്പാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരടിയുടെ പീസ് ഇവിടേക്കും താഴേക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരടിയുടെ പീസ് അപ്പം എന്നാൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് പീസ് നമ്മൾ അവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കട്ടാവും അത് രണ്ട് രീതിയിലും വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഗ്രോ ബഡിൽ ഉയരാനും താഴാനും സാധ്യത കിട്ടും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൾ ചെയ്യണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ സൈഫൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ കൊറിയറിൽ അയച്ചു തരുന്ന ഇത് ക്ലാ ബോളാണ് ഇഞ്ചി പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ക്ലിയർപ്പിക്കാം മോട്ടർ നമുക്ക് ഇരുപത് വാട്ട്സ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചോ മുന്നൂറോ ഏത് വാട്ട്സിലുള്ളതുണ്ട് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ പോകാവുന്ന മോട്ടറുകളുണ്ട് ലിറ്റർ പെർ അവർ പതിനായിരം വരെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മോട്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കുളങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള മോട്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ എയർ റൈറ്ററുകൾ കമ്പ്രസറുകൾ അങ്ങനെ പല അക്വപോണക്സിന് വേണ്ട ഏത് ഗ്രോ ബെഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇത് ബയോബോളാണ് ബാക്ടീരിയ അമോണിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നൈട്രൈറ്റിലേക്കും നൈട്രമോണോസിലേക്കും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ബയോ സ്പോഞ്ചുകളാണ് പല രീതിയിലുള്ളത് ഇത് ഫിൽറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ബയോ ഫിൽറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം